zum Thema Skalarprodukt im dreidimensionalen Raum. Wie immer beginnen wir mit einer Einleitungsaufgabe. Von diesem Quader wurde hier oben rechts eine Ecke abgetrennt, so dass dieses Dreieck CFA entsteht. Frage, ist dieses Dreieck hier rechtwinklig im Punkt A oder sieht das in der Perspektive hier nur so aus? Wir werden diese Frage beantworten können anhand des Skalarprodukts. Definieren wir sofort das Skalarprodukt und diese Definition ist genau dieselbe wie die des Skalarprodukts in der Ebene. Angegeben werden zwei Vektoren U und V, die denselben Ursprungspunkt haben und somit den Winkel Alpha bilden. U Skalar V ist definiert als die Länge des Vektors U mal die Länge des Vektors V mal Cosinus des Winkels, den Sie bilden, wenn Sie denselben Ursprung haben. Wenn mindestens einer der beiden Vektoren der Nullvektor ist, dann bilden Sie gar keinen Winkel Alpha, dann wird das Skalarprodukt als die Zahl 0 definiert. Kommen wir sofort zu einigen Eigenschaften des Skalarprodukts und dazu brauchen wir eine reelle Zahl R und drei beliebige Vektoren des Raumes U, V und W. Die erste Eigenschaft besagt, dass das Skalarprodukt eine reelle Zahl ergibt. Das ist evident durch die Definition, denn in dem Fall ergibt das Skalarprodukt reelle Zahl mal reelle Zahl mal reelle Zahl, also eine reelle Zahl. Und im zweiten Fall ist das Skalarprodukt als die reelle Zahl 0 definiert. Übrigens, eine reelle Zahl nennt man auch einen Skalar. Deshalb nennen wir das hier das Skalarprodukt, weil die Antwort ein Skalar ist, eine reelle Zahl, seltsames Produkt. Zweite Eigenschaft ist die Kommutativität des Skalarprodukts. V Skalar U ist genau dasselbe wie U Skalar V. Auch diese Eigenschaft ist evident durch diese Definition. 1 und 2 brauchen wir also nicht zu beweisen, die sind evident durch die Definition. Bei der Eigenschaft 3 sieht das etwas anders aus. Wir haben hier zwei Vektoren u und v und eine reelle Zahl r. Hier multiplizieren wir zuerst einmal den Vektor u mit der reellen Zahl r. Die Antwort ist ein Vektor und dieser Vektor wird dann skalar multipliziert mit v. Das Ergebnis ist eine reelle Zahl. Hier rechts vom Ist-Zeichen machen wir das. Wir multiplizieren zuerst u skalar mit v. Das Ergebnis ist eine reelle Zahl. Und wenn diese reelle Zahl mit der Zahl r multipliziert wird, dann ist die Antwort wieder eine reelle Zahl. Also links steht eine reelle Zahl, rechts auch. Und diese beiden reellen Zahlen sind anscheinend gleich. Diese dritte Eigenschaft müssen wir schon im Detail beweisen. Und dazu werden wir unter drei Fällen unterscheiden. Wenn diese reelle Zahl 0 ist, dann steht hier 0 mal Vektor u, das heißt der Nullvektor. Und der Nullvektor skalar multipliziert mit dem Vektor v ergibt 0 durch die Definition. Also links steht dann 0. Hier rechts haben wir da eine reelle Zahl, multipliziert mit der reellen Zahl 0, das ergibt auch 0. 0 gleich 0, in dem Fall ist die Formel also okay. Jetzt schauen wir, wenn die Zahl r streng positiv ist. Dann sieht es so aus, angegeben werden Vektor u und Vektor v mit demselben Ursprung, sie bilden den Winkel Alpha, und wenn die Zahl r streng positiv ist, dann ist der Vektor r mal u ein Vektor mit demselben Richtungssinn wie u. Beweisen wir in diesem Fall diese Formel. Das geht ganz rasch. Denn r mal u skalar v, das ergibt durch die Definition die Länge des ersten Vektors, also r mal die Länge von u, mal die Länge des zweiten Vektors, also v, mal Cosinus des Winkels, den die Vektoren r, u und v bilden. Der Vektor r, u mit v bilden diesen Winkel 
Alpha. Das hier ist ein Produkt von lauter reellen Zahlen. Dieses Produkt ist assoziativ, also dürfen wir diese Klammern hier verschieben, wie wir wollen. Zum Beispiel so. Und das, was jetzt hier noch zwischen Klammern steht, das entspricht genau dem Skalarprodukt von U und V durch die Definition. Also, im Falle, wo diese Zahl eher streng positiv ist, ist die Formel bewiesen. Jetzt bleibt noch der dritte Fall, wenn er streng negativ ist. Hier ist der Vektor U und wenn er streng negativ ist, dann ist der Vektor R mal U dem Vektor U entgegengesetzt. Jetzt beweisen wir trotzdem diese Formel, auch in diesem Fall. Auch das geht ganz rasch. Das ist genau derselbe Beweis wie damals zum Skalarprodukt in der Ebene. R mal U Skalar V. Das ergibt durch diese Definition die Länge vom Vektor R mal U, das heißt die Zahl minus R mal U, denn die Zahl R selbst ist ja streng negativ. Wenn wir also vor diese streng negative Zahl R noch ein Minus setzen, dann wird das Ergebnis streng positiv. Minus R ist in diesem Fall also eine streng positive Zahl. Nochmal, die Länge von dem ersten Vektor RU, das ist minus R mal Länge von U, mal die Länge des Vektors V, also V, mal durch die Definition Cosinus des Winkels, den diese beiden Vektoren bilden. Der Vektor RU bildet mit dem Vektor V diesen Winkel her, und dieser Winkel ist selbstverständlich 180 Grad minus den Winkel Alpha. Der Cosinus von 180 Grad minus Alpha, da schauen wir im trigonometrischen Kreis nach, das ist selbstverständlich minus Cosinus von Alpha. Also für dieses Produkt steht jetzt minus R mal U mal V mal minus Cos Alpha. Dieses Minus hebt sich mit dem da vorne auf. So bleibt noch dieses Produkt. Das ist ein Produkt reeller Zahlen. Das ist assoziativ, also dürfen wir da Klammern hinsetzen, so. Und das, was hier zwischen Klammern steht, entspricht genau dem Skalarprodukt von U und V. Somit haben wir also diese Formel bewiesen. Wir sind vom linken Teil gestartet und sind am rechten Teil angekommen. Und fertig. Eigenschaft 4. Das ist die Distributivität des Skalarproduktes gegenüber der Vektorenaddition. Das heißt, ähnlich wie bei reellen Zahlen, U skalar V plus W, das ist U skalar V plus U skalar W. Die Distributivität des Skalarproduktes gegenüber der Vektorenaddition. Um diese Eigenschaft zu beweisen, können wir ganz genau denselben Beweis übernehmen, den wir damals erstellt hatten zur Distributivität des Skalarprodukts in der Ebene. Um aber deutlich zu zeigen, dass wir hier im 3D-Raum arbeiten, machen wir folgendes. Zuerst einmal machen wir die Ebene sichtbar, die bestimmt wird durch die zwei Vektoren U und V. Und jetzt geben wir dem Punkt D ein gewisses Lot, eine gewisse Höhe, so dass wir deutlich erkennen, wir arbeiten im dreidimensionalen Raum. Angegeben werden also diese drei Vektoren U, V und W mit ihren Ursprungs- und Endpunkten. Für U ist das A, B, für V ist es A, C und für W ist es C, D. Legen wir los. U skalar V plus W. Zuerst einmal ersetzen wir U durch Vektor AB, V durch Vektor AC und W durch Vektor CD. Ist gemacht. AC plus CD, diese zwei Vektoren sind aufeinanderfolgend und die Antwort ergibt diesen Vektor AD. Konstruieren wir diesen Vektor AD. Und jetzt schauen wir den Winkel, den die zwei Vektoren AB und AD bilden. Das ist dieser Winkel, den wir hier Alpha nennen. Das Skalarprodukt vom Vektor AB 
mit dem Vektor AD. Das ist definitionsgemäß die Länge des Vektors AB, also der Abstand zwischen den zwei Punkten AB, mal die Länge des Vektors AD, also Abstand zwischen den Punkten AD, mal Cosinus des Winkels, den die beiden Vektoren bilden, wenn sie denselben Ursprung haben. Haben sie. Das ist der Winkel Alpha. Dieses Skalarprodukt ergibt also das da. Von dem Punkt D aus ziehen wir jetzt die Senkrechte zu dieser Strecke AB. So, hier ist also ein rechter Winkel. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck AED können wir schnell feststellen, dass der Cosinus von Alpha, Cos Alpha, gleich ist zur Ankathete AE geteilt durch die Hypotenuse AD. Also in dem Dreieck gilt, Cosinus von Alpha ist Ankathete AE geteilt durch die Hypotenuse AD. Jetzt setzen wir AD noch links rüber und somit finden wir, dass AD mal Cos Alpha genau dasselbe ist wie AE. Also dürfen wir hier AD Cos Alpha durch AE ersetzen. Ist gemacht. Jetzt machen wir folgendes. Von dem Punkt C aus ziehen wir die Senkrechte zu der Strecke AB. So. Und erhalten hier als Punkt den Punkt F. Ich mache den Winkel Alpha mal weg, damit wir es besser sehen können. Wir haben also diese Strecke hier gerade gezogen. Und somit haben wir dieses Dreieck ACF bestimmt. Und somit können wir sagen, dass die Länge von A bis E dasselbe ist wie die Länge von A bis F plus die Länge von F bis E. Also der Abstand zwischen A und E, der ist gleich zum Abstand zwischen A und F plus Abstand zwischen F und E. Das, was hier steht, das sind drei reelle Zahlen. Und die Multiplikation der reellen Zahlen ist distributiv gegenüber ihrer Addition. Also hier dürfen wir die Distributivität anwenden. Ist gemacht. Jetzt machen wir noch folgendes. Wir zeichnen den Vektor AB mit Ursprung C. So. Jetzt ziehen wir vom Punkt D aus die Senkrechte zu diesem Vektor ist gemacht und so erhalten wir selbstverständlich hier einen rechten Winkel und da einen Punkt, den wir G nennen. Jetzt verbinden wir noch G mit E und können sofort feststellen, dass der Abstand zwischen F und E genau derselbe ist wie der Abstand zwischen C und G. Denn dieses Viereck hier, das Viereck C, F, E, G, das ist ein Rechteck. Es ist zuerst mal ein Parallelogramm durch die Konstruktionen und da in dem Parallelogramm ein rechter Winkel ist, muss es ein Rechteck sein. Somit können wir also sagen, dass dieser Abstand CG genau derselbe ist wie der Abstand von F bis E. Also dürfen wir den Abstand FE einfach ersetzen durch den Abstand CG. Wir werden jetzt diesen Abstand AF ersetzen durch AC cos Beta und diesen Abstand CG werden wir ersetzen durch CD cos Gamma. Wie gehen wir davor? Zuerst einmal für diesen Abstand AF betrachten wir das Dreieck ACF und diesen entsprechenden Winkel am Punkt A. Den nennen wir mal Beta. In diesem rechtwinkligen Dreieck ACF gilt der Cosinus von Beta das ist die Ankathete AF geteilt durch die Hypotenuse AC. Halten wir das schon mal fest. Der Cosinus von Beta ist AF geteilt durch AC. Da können wir AC links rüber setzen und erhalten so, dass AC mal Cos Beta dasselbe sein muss wie AF. Also dürfen wir AF ersetzen durch AC Cos Beta. Jetzt noch ähnliches für CG. Hier nutzen wir diesen Winkel Gamma und können sagen, in diesem rechtwinkligen Dreieck CGD gilt der Cosinus von Gamma, das ist die Ankathete CG, geteilt durch die Hypotenuse CD. So, 
Der Cosinus von Gamma ist also CG auf CD. Hier setzen wir CD noch links rüber und erhalten so, dass CD mal Cos Gamma dasselbe sein muss wie CG. Deshalb dürfen wir CG ersetzen durch CD mal Cos Gamma. Jetzt schauen wir, was da steht. Länge mal Länge mal Cosinus eines Winkels. Der Winkel ist dieser, der Winkel Beta. AB ist die Länge des Vektors AB und AC, das ist die Länge des Vektors AC. Also was hier steht, ist die Länge des Vektors AB mal die Länge des Vektors AC mal Cosinus des Winkels, den Sie bilden, wenn Sie denselben Ursprung haben, was der Fall ist. Also dieses Produkt ist nichts anderes als das Skalarprodukt vom Vektor AB mit dem Vektor AC. Jetzt werden wir noch Ähnliches machen mit diesem Produkt. Das ist der Abstand zwischen A und B, also die Länge des Vektors AB, somit auch die Länge dieses Vektors. CD, das ist die Länge des Vektors CD. Und Gamma ist genau der Winkel, der gebildet wird durch diesen Vektor, und dem Vektor CD. Und beide haben denselben Ursprung. Also ist dieses Produkt nichts anders als das Skalarprodukt von diesem Vektor mit dem Vektor CD. Und dieser Vektor, das ist der Vektor AB. Also ist dieses Produkt nichts anders als das Skalarprodukt von AB mit Vektor CD. Jetzt kehren wir zurück zu U, V und W. AB, das ist der Vektor U, Vektor AC ist Vektor V, Vektor AB ist Vektor U und Vektor CD ist Vektor W. Wir sind vom linken Teil dieser Formel gestartet und mit etwas Trigonometrie sind wir am rechten Teil dieser Formel angekommen und haben somit die Distributivität des Skalarprodukts gegenüber der Vektorenaddition im dreidimensionalen Raum bewiesen. Hier nochmal ein Überblick, Definition und Eigenschaften des Skalarprodukts im dreidimensionalen Raum. Jetzt folgen noch einige Definitionen. Die erste, zwei Vektoren U und V sind orthogonal zueinander, dann und genau dann, wenn ihr Skalarprodukt 0 ergibt. Wir schreiben das so. Die beiden Vektoren U und V sind orthogonal zueinander, dann und genau dann, wenn ihr Skalarprodukt die Zahl 0 ergibt. Das ist also der Fall, wenn Sie einen rechten Winkel bilden, weil der Cosinus von 90 Grad ja 0 ist. Das ist aber auch der Fall, wenn Sie keinen Winkel bilden, das heißt, wenn einer der beiden der Nullvektor ist. Auch da sagt man, die Vektoren U und V seien orthogonal zueinander. Eine zweite Definition, die Norm eines Vektors wird definiert als Quadratwurzel des Skalarproduktes dieses Vektors mit sich selbst. Die Norm eines Vektors U wird geschrieben links und rechts mit zwei senkrechten Strichen. Das bezeichnet also die Norm des Vektors U. Sie ist definiert als Quadratwurzel von dem Skalarprodukt des Vektors U mit sich selbst. Vektor U skalar sich selbst, das ist also die Länge von U mal Länge von U mal Cosinus des Winkels, den die beiden Vektoren bilden. Das ist aber der Winkel 0. Und Cosinus von 0 ergibt 1. Somit ergibt das hier also die Quadratwurzel von U Quadrat und die Quadratwurzel von U Quadrat das ist normal der Betrag von der Zahl u. Da die Zahl u aber eine Länge ist, ist sie positiv und somit ist sie gleich zu ihrem Betrag. Was also heißt, die Norm eines Vektors ist nichts anderes als die Länge dieses Vektors. Eine dritte Definition. Ein Vektor u heißt normiert, wenn seine Norm gleich 1 ist. Man sagt also, ein Vektor U sei normiert, wenn seine Länge 1 ist. Eine vierte Definition. Ein Bezugssystem OIJK heißt orthogonal, 
Wenn die Vektoren i, j und k orthogonal zueinander sind, schauen wir ein Beispiel im 3D-Raum. Dieses Bezugssystem OIJK ist ein orthogonales, weil i orthogonal zu j ist, i ist orthogonal zu k und j ist auch orthogonal zu k. Man sieht das noch besser, wenn man so ein Quader zeichnet. Dieses Bezugssystem ist also effektiv orthogonal. Man sagt, ein Bezugssystem OIJK sei normiert, wenn die drei Basisvektoren I, J und K alle drei normiert sind. Das heißt, wenn die Länge der drei Basisvektoren 1 ergibt. Schauen wir im 3D-Raum, da sind die Achsen. Zeichnen wir die Einheitspunkte, da sind sie. Jetzt zeichne ich noch die Einheitskugel, das heißt die Kugel mit Zentrum 0, 0, 0 und Radius 1. Und jetzt nehmen wir einfach drei Vektoren, die nicht komplanar sind und die ihren Endpunkt auf dieser Kugel haben. Das ist hier so der Fall. Wir können das Ganze ein bisschen bewegen. So kann man deutlich sehen, dass diese drei Vektoren zwar nicht orthogonal zueinander sind, aber sie sind alle drei normiert. Machen wir die Kugel jetzt mal weg. So, wir haben hier also mit einem Bezugssystem zu tun, das normiert ist. Machen wir jetzt diese Vektoren weg, auch die Achsen, so. Wenn ein Bezugssystem orthogonal ist und gleichzeitig normiert ist, dann sagt man in Kurzform, das Bezugssystem sei orthonormiert, in einem Wort geschrieben. Ein Bezugssystem O, E1, E2, E3 ist also orthonormiert, wenn es orthogonal und normiert ist. In dem Fall bezeichnet man die Basisvektoren nicht mehr mit I, J und K, sondern man kennzeichnet sie mit Einheitsvektor 1, Einheitsvektor 2 und Einheitsvektor 3. Das ist die Bezeichnung für ein orthonormiertes Bezugssystem. Das ist hier der Fall. Um deutlicher zu sehen, dass das Bezugssystem hier effektiv orthonormiert ist, kann man den Einheitswürfel zeichnen und so sieht man deutlicher, dass diese drei Vektoren effektiv orthogonal und normiert sind. Das ist also ein orthonormiertes Bezugssystem. Jetzt werden wir eine Formel beweisen, die es uns ermöglichen wird, ein Skalarprodukt in einem orthonormierten Bezugssystem sehr einfach zu bestimmen. Und zwar so. Wenn die beiden Vektoren U und V anhand ihrer Koordinaten in einem orthonormierten Bezugssystem angegeben werden, dann kann man ihr Skalarprodukt ganz einfach berechnen durch Absisse mal Absisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Legen wir sofort los. U Skalar V, das ist gleich zu diesem Skalarprodukt, denn wenn U als Koordinate U1, U2, U3 hat in diesem orthonormierten Bezugssystem, dann bedeutet das durch die Definition dieser Koordinate, dass man den Vektor U so als Linearkombination der drei Basisvektoren schreiben kann. Der Vektor U ist also Absisse mal erster Einheitsvektor plus Ordinate mal zweiter Einheitsvektor plus Lot mal dritter Einheitsvektor und genau dasselbe gilt für den Vektor V. Da das die Koordinate von V ist, kann man V ersetzen durch diese Linearkombination der drei Basisvektoren. Zuerst einmal verteilen wir den Vektor U1, E1 auf diese drei Vektoren, also wir rechnen U1, E1, Skalar V1, E1, da steht da, plus U1, E1, Skalar V2, E2, da steht hier, die Zahl V2 haben wir nach vorne geschrieben, genau wie da V1, und jetzt noch U1, E1, Skalar V3, E3, das steht hier. Jetzt verteilen wir den zweiten Vektor, U2, E2, genauso und dann auch noch den dritten. 
Somit erhalten wir also diesen algebraischen Ausdruck, den wir jetzt etwas genauer unter die Lupe nehmen. Dieses Skalarprodukt, das ist der Vektor E1, Skalar mit sich selbst. Das ist also die Länge von E1, das heißt 1, mal die Länge von E1, das heißt 1, mal Cosinus des Winkels, den Sie bilden. Dieser Winkel bildet mit sich selbst den Winkel 0 und der Cosinus von 0 ist 1. Also ergibt dieses Skalarprodukt 1 mal 1 mal 1, das heißt 1. Aus demselben Grund ergibt dieses Skalarprodukt ebenfalls 1. Es ist ja die Länge von E2, also 1, mal die Länge von E2, also 1, mal Cosinus vom Winkel 0, den E2 mit E2 bildet. Also ergibt das 1 mal 1 mal Cosinus von 0, das heißt 1. 1 mal 1 mal 1 macht 1. Genau dasselbe für E3 Skalar E3, das ergibt auch 1. Jetzt schauen wir dieses Skalarprodukt E1 Skalar E2. Da E1 und E2 orthogonal zueinander sind, wir sind ja in einem orthonormierten Bezugssystem, ergibt dieses Skalarprodukt selbstverständlich 0, wegen dem Faktor Cosinus von 90 Grad. Dieses da aber auch, das auch, das da auch, das auch und das da auch. Also können wir in dieser Rechnung hier sämtliche Nullen und Einser einbauen. Da ist es 1, 1, 1 und da ist es 0, 0, 0. 0, 0 und 0 ist hier gemacht. Und wenn wir das jetzt noch vereinfachen, finden wir U1 mal V1 mal 1, das macht U1 V1, plus 0, plus 0, plus 0, plus U2 V2, plus 0, plus 0, plus 0, plus U3 V3. Und somit haben wir diese Formel schon mal bewiesen, um das Skalarprodukt von diesen beiden Vektoren in einem orthonormierten Bezugssystem, das ist ganz wichtig, nur da funktioniert das. Also um solch ein Skalarprodukt zu berechnen, reicht es einfach zu rechnen, Abscisse mal Abscisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Wir werden diese neue Formel sofort einsetzen, um die Norm eines Vektors in einem orthonormierten Bezugssystem zu berechnen. Die Norm eines Vektors, das ist ja durch die Definition der Norm, die Quadratwurzel vom Skalarquadrat. Das heißt vom Skalarprodukt des Vektors U mit sich selbst. Man nennt das auch das Skalarquadrat. Dieses Skalarprodukt können wir in diesem orthonormierten Bezugssystem durch die gerade gewonnene neue Formel berechnen. Also dieses Skalarprodukt ergibt u1 mal u1 plus u2 mal u2 plus u3 mal u3. So, und das hier, das ist u1 Quadrat plus u2 Quadrat plus u3 Quadrat. So, und somit haben wir diese Formel schnell beweisen können, anhand dieser Art das Skalarprodukt zu berechnen. Man hätte auch die Norm von u finden können ohne Skalarprodukt, sondern mit doppelter Anwendung vom Satz des Pythagoras. Denn dieses Dreieck OBC ist ein rechtwinkliges Dreieck in B. Bei B haben wir also einen grünen rechten Winkel und bei A haben wir einen magenta rechten Winkel. Und es gilt U Quadrat, das ist U3 Quadrat plus diese Länge im Quadrat, und diese Länge im Quadrat, das macht u1 Quadrat plus u2 Quadrat. Also ist u Quadrat automatisch gleich zu u1 Quadrat plus u2 Quadrat, diese Länge im Quadrat, plus u3 Quadrat. Somit haben wir die Normformel bestimmen können ohne Skalarprodukt. Aber mit ging es auch sehr einfach. Jetzt kommt das Skalarprodukt in drei Beispielen zum Einsatz. Wir wenden also jetzt das Skalarprodukt an. Erstes Beispiel. Ein Vektor wird normal zu einer Ebene genannt, wenn er automatisch orthogonal zu allen Vektoren ist, die in dieser Ebene liegen. Also 
um zu überprüfen, ob ein Vektor normal zu einer Ebene ist, müssten wir überprüfen, ob der Orthogonal zu allen Vektoren dieser Ebene ist, was natürlich nicht möglich ist. Es reicht eigentlich zu beweisen, dass dieser Vektor n orthogonal zu zwei nicht kollinearen Vektoren u und v dieser Ebene ist. Das heißt, wenn der Vektor n orthogonal zu zwei nicht kollinearen Vektoren u und v dieser Ebene ist, dann ist er automatisch orthogonal zu allen Vektoren dieser Ebene. Um das zu beweisen, wählen wir irgendeinen beliebigen Vektoren W in dieser Ebene und werden beweisen, dass N automatisch orthogonal zu W sein muss. Und dazu werden wir einfach beweisen, dass das Skalarprodukt von N und W gleich 0 ist. Der Vektor W ist ja ein Vektor in dieser Ebene. Also kann man ihn automatisch schreiben als Linearkombination von U und V. Das heißt, dieser Vektor W kann geschrieben werden als Lambda mal Vektor U plus Mü mal Vektor V, wo Lambda und Mü beide reelle Zahlen sind. Da das Skalarprodukt aber distributiv gegenüber der Vektorenaddition ist, können wir hier verteilen, ist gemacht, und die Zahlen Lambda und Mü haben wir beide vor die jeweiligen Skalarprodukte gesetzt. Aber n Skalar u, n Skalar u, dieses Skalarprodukt ergibt 0, weil n ja orthogonal zu u ist, das steht in der Hypothese. n Skalar v aber auch. Also ist dieses Skalarprodukt 0 und das da auch. Also ergibt diese Summe die Zahl 0 und der Leersatz ist somit bewiesen. Eine zweite Anwendung zeichnen wir hier mal im 3D-Raum die Einheitspunkte auf den Achsen. Zeichnen wir auch diesen Einheitswürfel. So sieht man schön, dass das Bezugssystem E1, E2, E3 orthonormiert ist. Jetzt machen wir Würfel und Einheitspunkte wieder weg und nehmen zwei beliebige Vektoren U und V mit dem Ursprung O, so dass sie den Winkel Alpha bilden. Wir werden jetzt den Cosinus von diesem Winkel Alpha bestimmen und das anhand vom Skalarprodukt, denn das Skalarprodukt von U und V ist ja durch die Definition gleich zu Länge von U mal Länge von V mal Kos des Winkels, den Sie bilden, also auch Norm von U mal Norm von V mal Cosinus des Winkels, den Sie bilden. Wir haben aber eben bewiesen, dass man dieses Skalarprodukt in diesem orthonormierten Bezugssystem auch berechnen kann durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Also U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3. Das Skalarprodukt ist also gleich zu dieser Zahl und gleich zu dieser Zahl. Was bedeutet, die zwei Zahlen sind gleich. Man kann also den Cosinus von Alpha auch so berechnen. Es ist das Skalarprodukt geteilt durch das Produkt der zwei Normen, das einfach hier durch die Definition und dieses Skalarprodukt können wir aber auch so berechnen, weil wir in einem orthonormierten Bezugssystem sind. Also Cosinus von Alpha ist gleich zu Abscisse mal Abscisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot, geteilt durch Norm des Vektors U, die können wir berechnen durch die eben bewiesene Formel, mal Norm des Vektors V, auch die können wir durch diese Formel berechnen. Somit sind wir also dank des Skalarproduktes fähig, den Cosinus von einem Winkel zu berechnen, den zwei beliebige Vektoren bilden und dies nur anhand ihrer Koordinaten. Jetzt lösen wir noch unsere Einleitungsaufgabe. Wir erinnern uns, von diesem Quader wurde hier oben eine Ecke abgeschnitten, so dass das Dreieck CFA entsteht. Und die Frage war, ist hier ein rechter Winkel oder sieht das nur so aus? 
Wir versetzen uns mit diesem Quader in ein orthonormiertes Bezugssystem. Das heißt, x-Achse ist senkrecht zur y-Achse, y-Achse ist senkrecht zur z-Achse und die z-Achse ist auch senkrecht zur x-Achse. Auf allen drei Achsen haben wir dieselbe Einheit gewählt. So sind wir sicher, dass dieses Bezugssystem orthonormiert ist. Um also jetzt zu überprüfen, ob hier ein rechter Winkel ist, brauchen wir nur AC Skalar AF zu berechnen. Falls dieses Skalarprodukt 0 ergibt, ist da ein rechter Winkel. Und wenn das nicht 0 ergibt, dann ist da auch kein rechter Winkel. Um das zu machen, werden wir also die Koordinate vom Vektor AC gebrauchen und die Koordinate vom Vektor AF ebenfalls. Dazu brauchen wir zuerst einmal die Koordinate von A, die von F und die von C. Die Koordinate von A gehen wir schauen, das ist 3, 4, minus 1, also auch nochmal 3. Und die Höhe, das ist 2. Also die Koordinate von A, das ist 3, 3, 2. So können wir auch sehr schnell die Koordinate von C und F bestimmen. Das sind die Koordinaten. Wir kennen die von A, wir kennen die von C. Dann kennen wir automatisch die Koordinate des Vektors AC. Vorsicht, das ist kein Ortsvektor. Wir werden AC also anhand der Formel von Schau zerlegen in OC minus OA. Um also die Koordinate des Vektors AC zu bestimmen, brauchen wir nur die von C minus die von A zu rechnen. 1 minus 3 macht minus 2, 4 minus 3 macht 1 und 2 minus 2 macht 0. Die Koordinate von Vektor AC ist also minus 2, 1, 0. Und genauso finden wir auch die Koordinate des Vektors AF. Wir nehmen die von F minus die von A. Ist erledigt. Jetzt können wir das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren einfach berechnen durch Abscisse mal Abscisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Das ergibt also 0 plus 1 plus 0, das heißt 1. Das Skalarprodukt von AC und AF ist nicht 0. Also sind die beiden Vektoren auch nicht orthogonal zueinander und somit haben wir hier keinen rechten Winkel. Wenn man nur die Zeichnung schaut, könnte man denken, dass da ein rechter Winkel ist. Ist aber nicht, wir haben das gerade bewiesen. Übrigens, man hätte das auch beweisen können ohne Skalarprodukt. Es hätte gereicht, den Abstand zwischen A und C zu berechnen, den Abstand zwischen A und F und den Abstand zwischen F und C zu berechnen. Das sind Anwendungen des Satzes des Pythagoras. Und dann hätte man noch überprüfen können, ob diese längste Seite im Quadrat dasselbe ist wie die Summe der Quadrate der zwei kürzeren Seiten. Wäre das der Fall, dann hätte man durch den Kehrsatz des Pythagoras Schluss folgern können, dass da ein rechter Winkel ist. Das ist aber nicht der Fall und so können wir auch durch den Kehrsatz des Pythagoras schließen, dass da kein rechter Winkel ist.